Pemirsa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK membentuk Satgas Pengendalian dan Supervisi Pencemaran Udara di Jabodetabek. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK membentuk Satgas Pengendalian dan Supervisi Pencemaran Udara di Jabodetabek. Satgas dibentuk setelah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menggelar rapat bersama Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dirjen Penegakan Hukum serta Dirjen Pengelolaan Sampah Limbah B3 untuk merumuskan langkah-langkah pengendalian pencemaran udara di wilayah Jabodetabek yang memburuk akhir-akhir ini. Selain akan mengawasi sumber pencemaran udara, Satgas KLHK juga akan menjatuhkan sanksi administratif, perdata hingga pidana terhadap aktivitas yang mencemari lingkungan. Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Hendro Yono Kamis pagi menyebut Satgas akan segera melakukan sosialisasi pengendalian pencemaran udara. Di sisi lain, Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Rido Sani menyatakan telah mengidentifikasi sumber-sumber pencemar udara ke Jabodetabek. Langkah-langkah eh, Satgas ini kami akan tentunya melakukan sosialisasi dalam upaya-upaya pengendalian pencemaran udara ini dan salah satu kegiatan yang nyata nanti upaya-upaya pengendalian. Kami akan mengambil langkah-langkah di dalam upaya pengendalian ya pencemaran dari kegiatan-kegiatan baik tadi sampaikan pembangkit listrik ya tenaga uh, uh, menggunakan batu bara maupun uh, fosil fuel. Berapa langkah tadi sudah dijelaskan tentu kami akan sudah melakukan identifikasi langkah hukum yang kami lakukan itu mulai dari langkah hukum penegakan hukum administratif ya paksaan pemerintah perbaikan ataupun juga langkah hukum, penegakan hukum eh, perdata. KLHK optimis mengadukan Satgas ini dapat kembali menciptakan udara ibu kota yang sehat tanpa polusi. Muhammad Ridwan, Jak TV. Udah parah banget ya bisa dilihat di sosial media gitu, bisa sampai kayak aku gitu beneran, aku banget gitu, jadi menurut saya bagus sih dilakukan UFH. Tidak setujunya itu selain akhirnya, Tidak ada gunanya, karena setiap tahun lulusan yang masuk ASN itu berkali-kali lipat. Tetapi yang perlu dibatasi adalah penggunaan kendaraan. Ya pemirsa Anda kembali bersama kami di Dialog Newsroom dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Ya Pak Kenneth, kalau kita melihat saat ini, Memang kondisinya banyak sekali kebijakan-kebijakan yang ditawarkan oleh pemerintah untuk uh, menekan polusi udara di Jabodetabek. Nah salah satunya adalah beralih dari transportasi, maksud saya dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Dan juga ada beralih dari kendaraan uh, bermotor ke kendaraan listrik gitu Pak, yang menggunakan bensin ke listrik. Nah, beberapa pengamat uh, mengatakan bahwa sebenarnya saat ini kita tidak perlu untuk uh, beralih ke listrik gitu. Kalau dari Pak Kenneth sendiri, apakah memang kita sepe, seperlu itu, seurgensi itu untuk beralih ke listrik? Ya, menurut saya penting sih Mbak. Cuman kan kalau kita bicara untuk uh, menghimbau masyarakat... Uh, apa namanya naik kendaraan umum atau ke listrik kita harus pikirin juga dong apa kalau buat orang nggak mampu mampu nggak dia beli kendaraan listrik gitu loh nah kendaraan listrik itu dalam konteks harus spesifik juga apa motor apa mobil kan gitu hmm. terus kalau kita bicara pindahin apa namanya pindahin orang ajak orang supaya apa e, mau naik kendaraan umum sudah maksimal belum pelayanan kendaraan umum kita Mau nggak orang naik kendaraan umum kan belum, belum maksimal juga. Nah, ini kan hanya hanya suatu wacana yang saya rasa masih butuh waktu yang sangat panjang. Hmm. Kalau kita bicara polusi kan, polusi ini kan sekarang nggak, sudah terjadi. ya Kita harus pikirin gimana caranya supaya polusi ini bisa berkurang. gitu Kalau misalnya sih gitu aja sih Mbak Simple. Hmm. Wacana-wacana untuk suruh orang naik kendaraan umum, apa, kendaraan umum segala macem, saya rasa itu masih butuh waktu lah. Mm-hmm. Itu butuh harus butuh terobosan-terobosan uh, yang lebih inilah, yang lebih apa, yang lebih uh, serius gitu. Nah, mm-hmm. 
Terus percepatan-percepatan LRT apa harus dirong juga percepatan-percepatan bangunan apa namanya uh, seperti MRT, LRT kan sampai sekarang ini kan belum maksimal juga. Tak hmm. apa ininya apa namanya uh, jangkauannya gitu loh. Jadi belum bisa terlalu maks signifikan juga sih gitu menurut saya ya. Nah menurut Bapak perlu perda nggak Pak kalau untuk menangani polusi udara saat ini? Buat perda, iya. menurut perda, banyak Bu. Saya rasa sekarang ini ya, yang saya rasa sih penanganan polusinya dulu aja sih. Perda sih penting ya, cuman yang penting aksinya dulu gitu loh. Hmm. Gitu loh. Jadi, saya berharap, ini gini loh Mbak, ini kan udah ISPA, angka kena or orang kena ISPA udah, udah meningkat. Hmm. Kita nggak tahu apakah nanti bisa keluarga kita kena atau siapa kena gitu loh. Ini kan, ini kan kondisi sudah agak apa ya, agak nggak kondusif lah. Masyarakat juga udah gelisah, hmm. gak nyamak gitu Ya. Harus ada ini loh, harus ada apa namanya, harus ada aksi nyata gitu loh. Kalau bicara peraturan, peraturan kita banyak kok. Cuman masalahnya, masalahnya apa? Penegakannya serius nggak kan gitu. Nah menurut Pak Kenan sendiri memang kalau aksi nyata aja, yang harus dilakukan aja. pemerintah itu seperti apa Pak? Pengawasannya kurang, masalah merokok aja nih. Hmm. Kita kan tahu, merokok itu kan larang ya. Tetap aja kita lihat jalan kan. Saya rasa bagi MC juga bisa lihat kok, orang masih merokok sembarangan kok. Hmm, hmm, hmm. Nah, pengawasan, nanti gimana? Itu peraturannya bukannya, bukannya nggak ada, ada gitu. Hmm, hmm. Kalau saya bicara peraturan sih penting lah, cuman kan yang paling penting penegakannya gitu. Hmm. Nah penegakan atau aksi nyata dari menurut Pak Kenneth sendiri yang memang sangat perlu dilakukan oleh pemerintah saat ini. Karena kalau kita lihat sebenarnya pemerintah sudah mengatakan bahwa melakukan sejumlah upaya sejauh ini Pak. Gimana Mbak? Sorry. Menurut Pak Kenneth sendiri aksi nyata yang harusnya seperti apa dilakukan oleh pemerintah Pak? Ya harus ada pengawasan. Gitu. Kayak kabel aja bisa kejadian. JPO bisa, bisa, di, bisa dicuri orang, berarti kan kurang ada pengawasan. Hmm. Kita nggak usah bicara kalau inilah kita bicara hal-hal kecil aja kan banyak hal-hal yang sudah terjadi. Itu aja. Saya nggak mau bicara terlalu jauh. Sekarang yang saya ingin, saya mendorong supaya ada gerakan-gerakan ini loh, gerakan-gerakan yang signifikan. Minimal cobalah lakukan modifikasi cuaca. Ini kan bersamaan, mbak. Ini nggak, hmm. mbak? BNPB bergerak, BNPB bergerak. Terus apa semua semua elemen semua instansi bergerak lah mungkin dari KLHK mereka melakukan penindakan terus pengawasan dan lain-lain oke okay lah kita apresiasi juga kan BMKG hmm. juga bantu Brin juga bantu ya kan BNPB dengan TNI AU ya juga juga ini juga apa namanya juga uh, bergerak gitu hmm, 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 hmm. kalau memang nggak karena karena juga kita kan ber, mau ada KTT ASEAN, jangan nanti menjadi cerminan buruk kan, tulis-tulis kan udah ngomong itu, bahwasannya cuaca polusi pol, apa, udara di, di Jakarta ini kurang baik kan, mereka sampai hidungnya sakit segala macam, jangan nanti tamu-tamu ASEAN juga nanti bicara seperti itu, baik. motor kita, kita bener gak? Mm -hmm. kalau, kalau saya berpikir, kalau memang kita nggak ada anggaran atau nggak uh, mau apa, nggak mau apa namanya, nggak mau luar anggaran atau emang udah nggak ada anggaran kan ada strategi ya kita tapi tangkap darurat gitu loh jadi BNPB dia bisa memakai dana siapa pakai kan ada ada ada, ada aturannya mm -hmm. ya kan peraturan ah, kepala kepala BNPB nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman penggunaan dana siapa pakai ya kan dan juga peraturan pemerintah pemerintah nomor 22 tahun 2008 tentang pendanaan dan apa pengelolaan bantuan bencana untuk untuk memulai kegiatan operasi TMC kan ini juga sesuai dengan instruksi Pak Presiden kan hmm. untuk melakukan modifikasi cuaca gitu. Baik. Kenapa ya. kita gitu, kan, gitu loh kan? Ya Pak Kenneth, Pak Kenneth juga uh, sekaligus sebagai kepala Badan Penanggulan Bencana DPD PDIP DKI Jakarta. Sejauh ini aksi nyata apa yang sudah dilakukan untuk membantu mengurangi polusi udara di Jakarta? Pak? Saya, saya mobil listrik, Pak. Uh, saya, saya kalau saya bisa usahakan saya naik kendaraan umum saya, saya naik kendaraan umum gitu 
Dan saya mencari data, saya nggak diam. Karena saya rasa saya mesti berbuat gitu loh. Ini nambah. Mm-hmm. Saya mesti berkuat, nih jangan kita gini loh. Saya nggak mau ngomong-ngomong-ngomong, tapi kita istilahnya kita nggak tahu apa yang terjadi. Makanya saya cari data. Kalau kita gini-gini-gini, gimana? Makanya saya ke BMKG. Itu kan mereka punya satelit tuh, dibuka semua. Mm-hmm. Memang kalau memang memang kalau bikin hujan buatan memang nggak signifikan. Tapi kan 40 persen ditambah WFA. Orang kalau orang jarang keluar rumah, ya pasti kan pakai kendaraan pasti kan berkurang. Ya itu mudah-mudahan harapan-harapan itu ada lah. Yang penting kita ber, berbuat dulu mbak, mm-hmm. yang signifikan gitu loh. Jadi kita lihat hasilnya, kan ada perkembangan. Ya WFA, apa, tangkap darurat kan juga bukan hal yang tabu kan. Ya mm-hmm. kita, uh, ber, apa namanya, bermain sampai Oktober lah. Atau so, 2-3 bulan kita lihat gitu loh. Nah kalau udah pas masuk musim hujan, ya kan bisa nolong, bisa nolong juga dari cuaca. Kalau hujan ini kan sifatnya kan mencuci polutan mbak. Baik. Kita nggak polutan ini seperti apa kan gitu. <tuh> ya, baik Pak Kenneth, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami ya kita uh, berusaha kita juga mendoakan ya, semoga ya, segala kebijakan dan sinergi ya. dari setiap lembaga ini bisa menghasilkan uh, ya, udara kita kembali bersih lagi. Terima ya, kasih ya. selamat petang Pak Kenneth. Selamat baik Mbak semuanya, terima kasih Pak MC sore. Ya. Pemirsa, kami mengingatkan Anda demi memberikan kualitas tayangan yang lebih bersih, jernih, dan canggih, Jack TV telah bersiaran secara digital. Anda bisa menikmati siaran Jack TV dengan menggunakan televisi yang dapat menanggap siaran digital Indonesia atau dengan set-top box yang telah banyak dijual di pasaran. Tetaplah bersama kami di Newsroom.